अब आज हम यूनिट फोर में जो यूनिट फोर में डिफ्लेक्शन अफ बी भाई और डिफ्लेक्शन अफ बी में सुरू में इंट्रोडक्शन डिफ्रेन्सिंग इक्वेसन अफ फ्लेक्जर डबल इंट्रिगेसन मेथड थेरम अन एरिया मोमेंट मेथड भाई मैक्लस थेरम भिफ्लेक्शन अफ कैंटिवर बीम डिफ्लेक्शन इन सीम्पली सपोर्टेड बीम्स मिडिस्पान डिफ्लेक्शन कंजुगेट बीम मेथड डिफ्लेक्शन बाई मेथड अफ सुपरविजन भाई अब इसमें सिलेबस में जे भो अलग पैल्य पढ़ी सकता छो हमें हाई अब डिफ्लेक्शन में सीम्पली हमें के बुझ् पर्यटन कुने स्ट्रक्चरल मेम्बर में चाहे डिफ्रेंट कारण तो लोड को कारण टेम्परेचर कारण स्ट्रेस को चेंज को कारण के होता भादा इसमें कई डिफर्मेसन आन सकता हाई तो डिफर्मेसन के होने पॉइंट को सर्टेन भर्टिकल डिफ्लेक्शन डिफ्रेन्सिस् हमें के भाई भर्टिकल डिफ्लेक्शन भाई हाई डिफ्लेक्शन इन स्ट्रक्चर इज अल्सो कज बाई भेरियस रिजन सज एज टेम्परेचर लैक अफ फिट तो अस्त हमें फ्रस्ट में पढ़ो नहीं कुछ मेम्बर धे ठूल होने कुछ मेम्बर सान होने अथवा यह सेटलमेंट अफ सपोर्ट भाई कुछ तुम्हें अर्क नेक्स्ट सेमिस्टर में पढ़ो स्ट्रक्चर टू में पढ़् सपोर्ट को सेटलमेंट के डिफ्लेक्शन आँच हाई कस्तो भन्ना तो तुम्हें स्वाइल मेकानिक्स में नहीं पढ़े होगा सेटलमेंट को कारण सियर फेलिर होने खाल है सर्टेन बिल्डिंग में क्रैक आने खाल एटीर को पिल्लर चाहिए सब बिल्डिंग को पोजिशन पिल्लर को पोजिशन एक ठाव में रहा पिल्लर मत भाषी सेटलमेंट भो ठावे तल देखि मत बिल्डिंग में क्या आगे भर्टिकल क्रैक आता डिफ्लेक्शन होना सकता हाई हो तस्त खाल हमें सेटलमेंट अफ सपोर्ट भ इसलिए भाजा स्ट्रक्चर में चाहे डिफ्लेक्शन आन सकता अब इसको नेसेसिटी क्या डिफ्लेक्शन कति होने क्या चाहिए तो भादा खेल सुरू में हमें के होता भाग बीम को केस में हेने हो इसको स्ट्रेन्थ प्राइमेरी बीम इज डिजाइन प्राइमेरी फर स्ट्रेन्थ भो स्ट्रेन्थ कति चाहिए चाहिए इसको हम जो फ्लेक्जरल डिजिटी ई आई भाई आई भाई बितीक हमें आई भित्तीक बुझ्छ भाई तेज मोमेंट अफ इनर्सिया रेसिस्ट कर भन्न खोजे के होता इसको सेप एंड साइज कति राख्ने भाई कुरा डिटर्मिनेसन करना को अज भिफनेस क्राइटेरिया फुलफिल करना को लगी भी हमें डिफ्लेक्शन कति होने कुछ को बारे में हमें जानकारी लिने जरूरी है तस्ते अब हमी के सकूँ कुछ भी डिजाइन इसको डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को लिमिट कति हो तो पच्चीस तुम्हें आरसिशी में अल क्लिटी पढ़ा डिफ्लेक्शन कति होता बीम में कति होता स्लैब में कति होता कोड ने के भाई कुरा बारे में तो डिजाइनर ने जान पर्ने हो तो डिफ्लेक्शन कति बार ना पाइकन हमें कर सकते हैं जस्तों हमें पैला पैला डिजाइव गये सीम्पली सब बीम छ यूडियो लोड लगे कति हो डिफ्लेक्शन मेक्सिम डिफ्लेक्शन कति होने पर्थ तो भाग मेक्सिम डिफ्लेक्शन सेंटर में हो फाइव डब्ल्यू एल को पार को भाई थ्री हंड्रेड एट्टी को ईआई होने पर्व हो तो क्राइटेरिया कल था पाने पर्व तो भाई कंप्लीट डिजाइनर ने डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को बारे में नलेज होने पर्व तो नई उसे डिजाइन कर सकते हैं हाई अर्क के होने इट इज अल्सो रिक्वायर्ड फर एनालाइजिंग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर यो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालाइसिश करना को चाहिए जस्तों कि हमें स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल में पढ़ो नहीं त्या दुईट सपोर्ट फिक्स सपोर्टर के दुईट बीम को दुईट इंड फिक्स थी ते बेला तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो हमें कसरी मान्य तो भाग टोटल डिफ्लेक्शन के होता जेरो होता जो क्राइटेरिया चूज गये नहीं हो तो डिफ्लेक्शन ओरिजिनल डिफ्लेक्शन जेरो होने जो एजुमसन गये इसको आधार में हमें के करूं तो सल्व कर तस्त खाल स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भी सल्व करना इस डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन के बारे में नलेज होने पर्व इसको इंपोर्टेन्स बुझ्ता भी अब यह अर्क के लर्निंग टू ड्र द डिफ्लेक्टेड सेप क्वालिटेटिवली विल प्रोवाइड अ थ्रो आउट अंडरस्टैंडिंग अफ मेथड अफ एनालाइसि अफ सर्स स्ट्रक्चर्स भाला अब तो डिफ्लेक्टेड सेप कस्ट खाल जैसे हमें चाहे यूडियो लोड लगा पाराबोलिंग हो पॉइंट लोड लगाऊ लिनीयर होना सकता हो तस्त खाल अथवा चाहे सीप्ली सपरेट पूरे पाराबोलिंग होता सीप्ली सपरेट भाई उत्तापटी अलग के ओवर हैंगिंग पार्ट है कस्त खाल ओवर हैंगिंग में लोड कसरी डिफ्लेक्शन हो तेस को बारे में भी नलेज राख अथवा डिफ्लेक्टेड सेप भन्न खोजे तीस को बारे में नलेज स्टिपनेस भित्तीक हमें कसो खाल बुझ् पर्चे डिफर्मेशन डिफर्मेशन दिने खाल लोड जैसे डिफ्लेक्शन इलोंगेसन सेटलमेंट जो हो तो रेसिस्टिंग कैपेसिटी हमें स्टिपनेस भाई तो 
ख्याल गर्नुपर्यो यो सिम्पल यसको चाहिँ कन्सेप्ट डिफ्लेक्सन अफ बिम्बकोमा यहाँ कन्सेप्ट हो अब यहाँ मेन बुझ्नु पर्ने यो 4.2 मा छ डिफ्लेक्सन स्लोप एन्ड कर्वेचर अफ बिम एकदमै बुझ्नु पर्ने है व्हेन बिम क्यारीज द ट्रान्सभर्स पोइन्ट लोड भनेको भर्टिकल लोड भन्दा नि हुन्छ अथवा चाहिँ परपेंडिकुलर लोड भन्दा नि हुन्छ अर डिस्ट्रिब्युटेड लोड ओभर इट्स लेंथ द बिम डिफ्लेक्स भन्ने यो त सिम्पल कुरा भयो डिफ्लेक्सन मा आउँछ द डिफ्लेक्सन इन फ्लेक्सरल एलिमेन्ट भनेको हामीले बेंडिङ इफेक्ट कन्सिडर गर्छौ अफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी विथ इन परमिसिबल लिमिट्स टु अवॉइड क्र्याक त्यो परमिसिबल लिमिट क्रस गर्ने बित्तिकै सर्टेन क्र्याक फर्मेसन हुन्छ अझै चाहिँ धेरै चाहिँ लोड अप्लाई अप्लाई गर्दै जाने बित्तिकै फाइनली के हुन्छ फ्र्याक्चर पनि हुन सक्छ है इन द स्ट्रक्चर एन्ड द फियर अफ युजर्स ड्यू टु एक्सेस डिफ्लेक्सन भइहाल्यो अब यसमा व्हेन द लोड इज अप्लाइड अन अ बीम इट्स न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस एनी वेको न्यूट्रल एक्सिस बेंड्स इनटु अ कर्व अनले एंड कर्व लाइन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन द वर्टिकल ऑर्डिनेट बिटवीन कर्व एंड द इनिशियल एन ए गिव्स द डिफ्लेक्सन अफ द बीम भन्न खोजियो के हो त भनि अब यहाँ डिफ्लेक्सन भन्ने के बुझ्नु पर्छ भने हामीले लोड लगाउनु भन्दा पहिला कन्डिसनमा यो ए बी भन्ने बीम छ सिम्पली सोलिड बीम छ मैले पोइन्ट 1 र पोइन्ट 2 मा पि 1 र पि 2 लोड लगाए अब यहाँ डिफ्लेक्सन भो टोटल डिफ्लेक्सन मानेको छु डेल्टा 1 1 पोइन्ट मा भो डेल्टा 2 2 पोइन्ट भो अब यो जुन छ नि यो 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 कर्वलाई हामीले डिफ्लेक्ट यो चाहिँ अब यो ए बी यसरी आउने भो है त्यो यसरी लोड लगाइसकेपछि यो सर्टेन चाहिँ के हुन्छ स्याकिङ टाइपको हुन्छ यो यो स्याकिङ भएको पार्टलाई हामीले डिफ्लेक्टेड सेप भन्छौ र यो जुन सुरुको पोइन्ट 2 पोइन्ट यहाँ थियो पछि चाहिँ यो स्याकिङ भएर यहाँ आइपुगे नि हो यसको दुईटाको इनिशियल पोइन्ट देखि डिफ्लेक्टेड पोइन्ट सम्मको भर्टिकल डिफरेंसेस लाई हामीले के भन्छौ डिफ्लेक्सन अफ दि बीम भन्छौ त्यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो यस्तै स्लोप भनेको कुनै पनि पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने जस्तै मैले ए पोइन्टमा यसरी टेन्जेन्ट ड्र गर्ने अनि इनिशियल पोइन्ट देखि टेन्जेन्ट सम्मको डिस्टेंस दि टेन्जेन्ट सम्मको रोटेशन जुन स्लोप छ त्यसलाई हामीले स्लोप भन्छौ है इट इज द रोटेशन अफ डिफरेन्ट सेक्सन अफ द मेम्बर विथ रेस्पेक्ट टु द इनिशियल अनडिफर्म सेप इनिशियल भनेको अनडिफर्म सेप भइहाल्यो सो द्याट द स्लोप अफ अ बीम एट अ पोइन्ट इज एन एंगल मेड बाइ द टेन्जेन्ट टु द रेफरेन्स एक्सिस भनेको ओरिजिनल एक्सिस एट द्याट पोइन्ट भन्न खोज्यो के हो नि हामीलाई जुन पोइन्टको स्लोप चाहिएको छ त्यहाँ स्लोप हामीले चाहिँ टेन्जेन्ट ड्र गरिहाल्ने टेन्जेन्ट ड्र गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भने इनिसियल लाइन कहाँ थियो र टेन्जेन्ट सम्मको एंगल लाई हामीले के भन्छौ स्लोप भन्छौ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्न पर्यो है यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो अब यसमा यसमा के कन्फ्युजन छ स्लोप र डिफ्लेक्सनमा पछाडी पनि आउँदा हुन्छ के छ यसमा के छ छैन सर छैन सर ओके ओके ल बोलौ है अलिअलि बोलौ अब मेथड अफ डिटर्मिनेसन अफ स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन अफ स्ट्रक्चर है अब हामीले यहाँ भन्दा पहिला यो युनिट 4 पढ्नु भन्दा पहिला पनि हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्यौ जस्तै यही युनिट लोड मेथडमा हामीले अगाडिको चाहिँ भर्चुअल लोडमा के गर्यौ डिफ्लेक्सन निकाल्यौ डिफ्लेक्सन निकाल्यौ रोटेशन निकाल्यौ हैन त्यहाँ टेम्परेचर ले दिने पनि निकाल्यौ ल्याक अफ फिट ले पनि गर्दा निकाल्यौ अनि अर्को चाहिँ एक्सटर्नल लोड ले गर्दा पनि निकाल्यौ अथवा हामीले स्ट्रेंथ अफ मटेरियलमा के पढ्यौ म्याकुलस अथवा सिंगुलरिटी फंक्शन मेथड नि पढ्यौ जस्तै डबल इन्टिग्रेशन मेथड नि पढ्यौ त्यहाँबाट पनि हामीले डिफ्लेक्सन या स्लोप नै निकालेका थियौ है ती मेथडको बारेमा यहाँ हामीले चर्चा गर्दैछौ भन्न खोजेको मेथड मेथड अफ डबल इन्टिग्रेसन यो स्ट्रेंथ अफ मेटेरियलमा पढिसक्यो है त्यहाँ फेरि पढेका छौ भनेर छोड्ने हैन यहाँ यो यो चाहिँ स्ट्रक्चर पनि छोड्न सक्छ एउटा चाहिँ सिम्पल क्यान्टिलिभर बिम अथवा सिम्पल सोडियम बिम दिएर डबल इन्टिग्रेसन गरेर सल्भ गर भनेको छ भने यो त पढाएको थिएन भन्न मिल्दैन है पहिले पढिसकेको कारणले यसलाई मैले यहाँ रिपिट गरिन त्यही हेर्ने अर्को भने के छ म्याकुलस थ्योरम एन्ड सिंगुलरिटी फंक्शन यो पनि हामीले स्ट्रेंथ अफ मेटेरियलमा पढिसक्यो त्यहाँ हामीले एक दुईवटा न्युमेरिकल गरेका थियौँ यहाँ पनि सोध्न सक्छ त्यसलाई पनि आफै त्यो नोट तिमीहरूसँग सधैँ त्यसलाई चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ने नभए त्यसलाई हेरेर पढ्न पर्यो अर्को युनिट लोड युनिट लोड अर भर्चुअल मेथड यो भनेको हामीले युनिट थ्रीमा पढिसक्यो अब यसको बारेमा यहाँ पढिराख्न आवश्यक पनि छैन अब बाँकी रह्यो यी दुईवटा मेथड हामीले यहाँ पढ्ने भनेको यो युनिट फोरमा पढ्ने भनेको यो दुईवटा मेथड एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेथड कन्ज्युअर बिम त एकदम इजी पनि छ भन्न खोजेको मोमेन्ट एरिया मेथडको अलिकति एडभान्स रूप कन्ज्युएट बिम मेथड हो तर मोमेन्ट एरिया मेथड चाहिँ अलिकति ग्राफिकल मेथड हो ग्राफिकल मेथडमा चाहिँ अलिकति ग्राफिकल्ली चाहिँ ग्राफिकल्ली भन्नाले ठ्याक्कै ग्राफमा मिल्न पर्दैन कि आफै हातले ड्र गर्न
मोमेंट एरिया मेथड और कंज्यूमर मेथड हो आई ये माथी का जो शुरू का दूसरा मेथड होता है इस चंद मेथड ना पढ़ी शक्ति सत्य है यार और कोई यूनिट रोड मेथड है हमले अगले लोग जैन चैप्टर में अपनी पढ़ी सके हों जा अब इसमें यो ये उटा बीम था ये एकदम ही बुझने पानी है मैं शुरू में कॉन्सेप्ट दिन चुके इसमें जैन अगर ये बोलूँ ला हमले यहाँ से क्या बुझने पानी सारे मोमेंट एरिया में थर्मा तीन चार आकुरा आ रहा था ये वाला जैन इलास्टिक कॉर्ड बने उकियो बनने था और को बने को बॉटिकल डिफ्लेक्शन बने आ कियो और को बने को स्लोप बने आ कियो इस पची बॉटिकल ऑर्डिनेट बनने चा आई बॉटिकल डिफ्लेक्शन रा बॉटिकल ऑर्डिनेट में जैन फर्क सा आई बॉटिकल डिफ्लेक्शन रा बॉटिकल ऑर्डिनेट दूसरा चीज़ चा और को जैन स्लोप रा चेंज इन स्लोप बनने चा आई त्यौगुरा सब ये बना हुए, तो कि नॉनी अलग दिन कौन से पूजी नॉनी सात नहीं जाइए दुख पाए रखें जाइए मोमेंट एरिया में था ना जाइए, बा लाइन ड्रॉ करें, और लोड लगाए सही जो कौन से डिफ्लेक्टेड होने से ऐसे डिफ मानो मैं लोड लगाए मैं लोड देखा था ही ना लोड लगाए भी नहीं होना चाहिए लोड लगाओ लोड लगा� ये रबी में सपोर्ट थी वाला लोड लगाई चाहिए जिसके बाद यो एलाइम ले इलास्टिक कार्ब बन चुका है इलास्टिक कार्ब के बारे में बुझे बुझे ना ठीक सा शुरू में स्टेट बीम से उठा बीम बनाओ लोड लगाई चाहिए डिफ्लेक्शन मारो सा ऐसे री कार्ब बन चुका है शैगिंग बन चुका है वो एलाइम ले इलास्टिक क ठीक सर, सभी लोग बना सके नहीं ना? बना अभी ड्रॉ करा है, कॉल्बेंट ड्रॉ करता। अब तीन वाले क्यों करा बने? ए रा बी में टेंजेंट ड्रॉ करा। ए में अपनी टेंजेंट ड्रॉ करा, बी में अपनी टेंजेंट ड्रॉ करा। ये दूसरी पॉइंट लाइन है टेंजेंट लाइन बन चुका है। ए रा बी में टेंजेंट ड्रॉ करा। बहुत टेंज बाय ठीक सही ना अब हम ले स्लोप बने क्यों होता नहीं स्लोप बने क्यों होता मतलब स्लोप एट ए चाहिए को सारे मतलब ए में टेंजेंट ड्रॉ कर सो एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड इनिशियल लाइन इनिशियल लेंथ ऑफ़ द बीम मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टेंजेंट लाइन पर अब जो स्लोप बने को जून पॉइंट में स्लोप साइंस है त्यां हमने टेंजेंट ड्रॉ कर जैसे माला स्लोप एट पॉइंट ए सोधे को थे बनी मैं यह टेंजेंट ड्रॉ कर सो बी सोधे को साइंस बी में टेंजेंट ड्रॉ कर सो और मेजर करने कहाँ था बंदा यो इनिशियल लाइन ऑफ बीम सा नहीं इनिशियल लाइन ऑफ बीम देखी टेंजेंट सम्मो को एंगल टेंजेंट सम्मो को एंगल ए में क्लॉक साव ने बी में कौन सा उन्जाला बी में क्लॉक उन्जा की एंटी क्लॉक उन्जा एंटी क्लॉक उन्जा ना स्लोप एड बी क्लॉक उन्जा था एंटी क्लॉक उन्जा और डिफ्लेक्शन वाले क्या क्यों था डिफ्लेक्शन वाले को डिस्टेंस बिटवीन है इलास्टिक कॉर्ब एंड इनिशियल लाइन मेजर्ड � शुरू में यो बी मिया थी यो लोड लगाया है ऐसेरी इलास्टिक ऐसे डिफ्लेक्टेड वो इलाम इलास्टिक कॉर्ड बन सकता है जी इनिशियल लाइन देखी इलास्टिक कॉर्ड सम्मा को हाइट वर्टिकल हाइट इलास्टिक कॉर्ड देखी इनिशियल है ना क्या इनिशियल लाइन देखी नहीं मेरे को ना पड़ो पहला कहाँ थे वो पची कहाँ है वो यो पॉइंट देखिए ऐसे मतलब ये मतलब देखा है अली पर ये क्यों वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन वो ऐसी इनिशियल से यहाँ थी वो फाइनल पॉइंट से यहाँ पे ऐसी ये लाइन में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम मंच बर ठीक सा अच्छा ना अब इस वजह से बॉटिकल ऑर्डिनेट बनेगा क्यों नहीं ये रहता है बॉटिकल ऑर्डिनेटर बॉटिकल ऑर्डिनेट बनेगा इलास्टिक कॉर्ड देखी टेंजेंट सम्मा को आइट यो बॉटिकल लाइन ये लाइन ले बॉटिकल ऑर्डिनेट एट अभी कोनी पॉइंट सी थी होनी एट पॉइंट सी बना पड़े पर अब जो 
इलास्टिक कर देखि टेन्जेन्टसम गयो है सम्झौ है इलास्टिक कर देखि टेन्जेन्टसम जाओ भने त्यो भर्टिकल अर्डिनेट भो इलास्ट अनि इनिशियल लाइन देखि इलास्टिक कर सम्म जाओ त्यो डिफ्लेक्सन बुझिन्छ यसलाई हामीले भर्टिकल अर्डिनेट भन्छौ ठीक छ गर बनाइ राख है सबैले बनाउ है त्यहाँ मैले आजै नोट पठाउन भ्याउदिन अथवा मिल्दैन त्यो निमित सँगै हुन्छ त्यो भएर यो चाहिँ टिपी राख भोलि त्यो चाहि राख्छ के त्यो मोमेन्ट एरिया मेथड गर्दा खेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो भर्टिकल अर्डिनेट भनेको के हो स्लोप भनेको के हो डिफ्लेक्सन भनेको के हो थाहा पाउनु पर्छ भ सबैको भ बस सर सुन्नु ठीक बुझियो बुझियो यो छ नि यसलाई हामीले चेन्ज इन स्लोप भन्छौ है चेन्ज इन एंगल यो चाहिँ थीटा स्लोप कहाँबाट तानेका छौ हामीले ए देखि ए को टेंजेंट र बी को टेंजेंट दुईटा टेंजेंट बीचको एंगल छ भने चेन्ज इन स्लोप हो है चेन्ज इन एंगल भन्छ कर्सर ढिलो भइरा छ है के आयो अहिले न अहिले आयो ल हल्का ढिलो भइरा छ कि त न ठीक छ दुईटा टेंजेंट बीचको जुन एंगल छ त्यसलाई हामीले चेन्ज इन एंगल भन्छौ है दुईटा टेंजेंट बीचको एंगल थीटा एबी हो ठीक छ यसमा भ सर अनि त्यसको डाइरेक्सन डाइरेक्सन पर्दैन त्यो हामीले चाहिँ त्यो ज्योमेट्री हेरेर बुझ्नु पर्छ है ठीक छ ल अब मोमेन्ट एरिया मेथडमा मोमेन्ट एरिया मेथड भनेको यो चाहिँ इलास्टिक कर्वले डिटरमाइन गर्छ ठ्याक्कै यसको चाहिँ साइन कन्भेन्सन त छैन हैन तरै पनि हामीले के के साइन कन्भेन्सन युज गर्न तर साइन कन्भेन्सन भन्दा पनि ठ्याक्कै फिगर हेरेरै ग्राफ हेरेर क्लक छ कि एन्टी क्लक छ अहिले जुन मैले जुन तीन चारवटा स्टेप भने नि जुन डिफ्लेक्सन भनेको के हो भर्टिकल अर्डिनेट भने के हो चेन्ज इन स्लोप भने के हो स्लोप भने के हो भन्ने कुराको बारेमा हामी ठ्याक्कै यो प्लस हुन्छ माइनस हुन्छ भन्दा पनि ठ्याक्क चाहिँ इलास्टिक कर्व ड्र गर्ने इलास्टिक कर्व कन्सेप्टको आधारमा नै हामीले यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ त्यसरी अलिकति कम्प्लिकेटेड खालको छ बुझ्नु पर्छ भन्ना कारण त्यो ती तीनटा चिज डिफ्लेक्सन भने के हो स्लोप भने के हो अनि त्यसपछि भर्टिकल अर्डिनेट भने के हो र चेन्ज इन स्लोप भने के हो ती चारवटा चिज राम्रोसँग चाहिँ तिमीले बुझ्न सक्यौ भने यसले यो मेथड चाहिँ इजिली चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ अब यसमा हामीले फ्लेक्जरल क्राइटेरियालाई मात्रै कन्सिडर गर्छौँ भन्नुपर्छ एक्जेल र सियरको कारणले आउने चाहिँ जैन डिफ्लेक्सनलाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ अब इसमें हमें ले तो खाल को जाइ इंट्रीगेशन मेथड में जस्तो अरु मेथड में जस्तो जाइ ठक्के जाइ फॉर्मूला जाइ चाहिए ना तो ना हमें क्या होता है ना रिएक्शन निकालते हैं रिएक्शन निकाल रहा एम बाई ई डायग्राम ड्रॉ कर रहा अन्य एम बाई ई डायग्राम ड्रॉ कर सों रहा थ्योरम वन रहा थ्योरम टू अगि चाहिँ स्लोप भन्ने दुईटा चारवटा चीज छ चारवटा सम्म दुईटा दुईटा वस्तु चाहिँ छन् डिफ्लेक्सन र भर्टिकल अर्डिनेट स्लोप र चेन्ज इन स्लोप ख्याल गर है स्लोप र चेन्ज इन स्लोप भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा बुझियो चेन्ज इन स्लोप अफ द टेंजेंट्स टु द इलास्टिक कर बिटवीन टु पॉइंट्स a and b is equal to the area under the m by ei diagram between these two points ya khyal gara change in slope din chai ele slope yo moment area theorem le thakkai deflection pani didaina thakkai slope pani didaina ele dine bhaneko vertical ordinate dincha change in slope dincha ra bujyu 
तो तू चेंज इन स्लोप के समय बराबर होने चाहता बंदा चेंज इन स्लोप बनाया क्या थी उधर दूसरा टेंजेंट बीच को जो एंगल थी वानी तू टेंजेंट जो कुन कुनी दूसरा पॉइंट वाला चेंज चाहिए ड्रॉ करें चाहिए मानो ए रा बी पॉइंट वाला ड्रॉ करेगा चाहो वानी तो ए रा बी को पॉइंट अतः तो लाइन बी तो दूसरा लाइन ए बी लाइन बीस में तो हमरो बी में साउंड ही ई आई मात्री होगा ना नहीं ई आई मात्री साउंड है ना ठीक सा कुनी पॉइंट में कुनी कुनी को कौशल को जो ई आई चाहिए टू आई वाला कुनी बी में को ई आई मात्री वाला वाली सी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जस्ट इतने एम आई ए डायग्राम को होगा ना नहीं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जिससे वो तीस तो खाल को सब अपनी तो दूसरा टेंजेंट जावड़ा ड्रॉ करें तो दूसरा बीच को चेंज इन स्लोप बने को तो एंगल बने को कि वो तो बंदा तीन दूसरा लाइन तो दूसरा पॉइंट बीच को एम बाय ये डायग्राम को एरिया संग बराबर है पूरा क्लियर बो पूरा बुझियो ये पूरा बुझियो बुझे ना बना था क यहाँ मैं फिर रिपीट करें इल्ले यो मोमेंट इरे में थोड़े स्लोप रा डिफ्लेक्शन दीने हैं ना स्लोप रा डिफ्लेक्शन आने निकालने हो इल्ले दीने मरे को चेंज इन स्लोप रा वर्टिकल ऑर्डिनेट दीने हो ऐसे रे हमले थीटा एबी मरे को एम बाय ई आई डी ई आई मरे को सही हो हाइट हो इनटू डीएस मरे को डिस्टेंस दूसरा कुने पॉइंट बीच को टेंजेंट को एंगल हो बनने वाली थी तो दूसरा पॉइंट बीच को एम बाय ए डायम को एरिया संग बराबर जा बन था पॉइंट बीच सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया थे वरम भाई मोमेंट एरिया में थर्ड को जाएं सेकेंड थे वरम अब आमले जाएं चेंजिंग स्लोप पर चल को भार्टिकल ऑर्डिनेट आउट संता ह अनि इलास्टिक और कुन कुने वड़ा पॉइंट माँ हो अनि टेंजेंट कहाँ वड़ा ड्रॉ करें उतना नहीं तो ख्याल करना पड़ेगा अनि वर्टिकल ऑर्डिनेट नहीं क्यों था अनि इलास्टिक और देखी टेंजेंट सम को हाइट हो अनि यहाँ तो दूसरा टेंजेंट उगु रहा हूँ देना इवड़ा मतलब टेंजेंट आया और वो इवड़ा प� जून लाइन जून एरिया था तो एरिया को मोमेंट वर्टिकल ऑर्डिनेट साइन ए पॉइंट ऑफ बसेरा लीनी एरिया को मोमेंट माथी स्लोप में क्या बो एरिया बो एरिया संग बराबर होता है चेंजिंग स्लोप वर्टिकल ऑर्डिनेट साइन क्या होता है बंदा जून पॉइंट ऑफ वर्टिकल ऑर्डिनेट चाहिए को तो पॉइंट ऑफ बसेरा मोमेंट लीनी पस को मोमेंट इसे लिखिए बंद सकता हूँ नहीं। It state that the vertical ordinate to the elastic curve from the tangent drawn draw from any point is equal to the moment of m by a diagram। मतलब अभी जो area थी वो अब जो m by a diagram को moment अब area को भी moment लेना पड़ेगा फिर। area तो निकालने पड़ेगा into distance करना पड़ेगा। distance कैसे निकालने तो बंदा इसको shape को आस्ता बंद जाए। rectangle जाओ बने l by two वाला हमने था जो ट्रेंगल था वो मैंने बॉटेक्स वाला टू थर्ड उनसे बेस वाला वन थर्ड उनसे इस तरह की तीन गुलाब समझने पड़े दिस टू पॉइंट्स ए एंड बी अबाउट दैट पॉइंट बी अन्ना खोजो मतलब अलिप बॉटिकल ऑर्डिनेट एट बी निकालना खोते जो बने सी टेंजेंट ड्रॉ ए मार गया रिचू बने सी ए मार टेंजेंट यो कुछ आप बुझोगे बुझिए ना लगा ना पार्टिकल ऑर्डिनेटर चेंजिंग स्लोप के बारे में बुझोगे बुझिए ना पूरा तार एक चुटकी बेरी क्या बना एरिया मोमेंट एरिया को फर्स्ट थ्योरम की सेकंड थ्योरम सेकंड था सेकंड थ्योरम में अब क्या बना बुझा बने जून पर बुझे सर माइले अजूर बुझना तो बुझे तरह हल्का आंचो कंफ्यूजन भाई जाए। हाँ बुझे ना। तीन लोग क्या कर रहे हो वाने? जून पर ना बॉटिकल ऑर्डिनेट साइंस है नहीं? तेरी पर ना बसेरा मोमेंट लेने के। कौशल को मोमेंट लेता बंदा? 
हमें टेन्जेन जहाँ बा ड्र कर टेन्जेन देखि हम जहाँ मुमेंट बस्ने हो तो पोइंटसम को जी एरिया होता को मुंट लिने के एरिया हजर सब कर सब मोमेटोरिया मेथड को थ्योरम को प्रूफ करम लेट एबी बना हो एबी बना लाइन बना तो एवट लाइन ड्र कर बनाई रह सर लाइन बनाऊ अब एट मैं लोड लगाए भाई मान लोड लगाई दिखा नदेखाई दी लोड लगाए मैं इसी के बेन्डिंग हो इलास्टिक इस हमें इलास्टिक कर भैन अब ड्र टेन्जेन टी ए एंड टीवी फ्रम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली ए बा बी बा टेन्जेन ड्र कर हो यो जो थीटा एबी थी नी? वो यो थीटा एबी अगर टेन्जेन स्लोम योग थीटा एबी दिन दुटा टेन्जेन ड्र गये दुटा टेन्जेन ड्र कर थीटा एबी तुम तो उसके दिने थ्योरम वन ने दिने वाली एबी ए देखि बी में जी एम बाई ए डायग्राम छोड़ो एरियासम थीटा एबी बराबर हो तो स्लोप होना चेंज इन स्लोप हो थीटा ए रीटा बी को डिफ्रेन्स हो तो पीछे इलास्टिक अज न्यूमेरिकला बड़ी बुझी टेन्जेन ए रेन्जेन बी ड्र कर भो ये TA intersect the vertical line through at C. इसलिए BC सही नहीं हो। यहाँ रहता अब तीमले आगे नहीं मालूम आया था नहीं। Elastic यो B रो B point वाले elastic यो tangent line दे उठाम जाता है। तीमले क्या बोला नहीं? Elastic और देखिए यो tangent समो को vertical line बने को ordinate हो। तो हमें बने का थे मजी यो DB बनने जाएं vertical ordinate at point D हो। मजी आगे theorem two लिखिए बंदे तो बंदा tangent जाएं A मार draw करें हो भर्टिकल अर्डिनेट कह तो भर्टिकल अर्डिनेट को इलास्टिक कर देखि टेन्जेनसम को हाइट भाई बी लाइन में हो देखि बी को जी एम बाई ए डायग्राम छोड़ो मोमेंट बी में बस लिखने को बीसी को हाइट दिखा क्या बीसी को हाइट ये डीबी कसरी आने के सेकेंड थ्रो में दिने डीबी डीबी को भर्टिकल अर्डिनेट एट पोइंट बी हो बी में बस मोमेंट लिख कस को लिख भादा ए देखि बीसम जी एम बाई ए डायग्राम हो मोमेंट बी में लिख हाइट बने इलास्टिक कर को एट पॉइंट बी देखि सी समय को हाइट हो अब बुझ बुझे ला ठीक सेकेंड थे दिखा ये भर्टिकल अल्टरनेट भो सेकेंड थे दिखा ये थीटा एवी ये फर्स्ट थे दिखाई नहीं आसम देखी जो जो ये सी पॉइंट पॉइंट ये तिमला टू नंबर पॉइंट में चाहिए लाइ तिमें इसको इलास्टिक और कह हो यहाँ हो हो यहाँ देखि यहाँसम जो हाइट है ये डी टू बने के यह डिफ्लेक्शन भर्टिकल ये दिने हो हाइट यह भर्टिकल अर्डिनेट एट पॉइंट टू हो कि ये भाषा के देखि टूसम को जो एरिया मुमेंट टू पॉइंट में बसर लिदिने के दिने हाइट हो कि हाइट दी ठूल पेपर में बना हाई
Ba? Ba yo? Ba yo? Ya. Abi or ko chai euta sano element linchu maile mn bhanne element. Yo ma or ko point dekhaako chhu chai load ko condition ma dekhaunu pachhe ko esari m ra n. Yo m ra n point bhaneko chai euta small element yo beam ma chai यो बीम में चाहिए डीएस टीसेंस में कुछ रूम आता है इनिशियल लेंथ होने जा ऐ यो डीएस लेंथ हो और यो डीएस लेंथ हो लेट स्मॉल स्ट्रिप मानी वरना बच्चों को जो तो यो यो एम्ब्रो एन थी हो यो यो शुरू को पॉइंट रहता कहाँ डिफ्लेटेड सेप में तो कहाँ आए पुक्ष तो बंदा एम्ब्रो एन में आए पुक्ष यहाँ देखिए यहाँ समझो डिस्टेंस है यो स्मॉल स्ट्रिप देखिए बी पॉइंट समझो डिस्टेंस बो अब इसमें यो एस डिस्टेंस माने कुछ नहीं ए देखिए तो स्मॉल स्ट्रिप समझो डिस्टेंस एस रे एस प्राइम बनने माने कुछ टेंजेंट ड्रा करो तो एम रे एन में टेंजेंट ड्रा करो एम पॉइंट में टेंजेंट करो टी एम बना टेंजे� तो दो टाइप इसको ऐसे ही बॉटिकल हाइड बोलेंगे डिटेल टाइप यो बोलेंगे स्मॉल स्ट्रिप को आई यो स्मॉल स्ट्रिप से ही डिफ्लेटेड बार यो यहाँ नेरी कोनी वाला पॉइंट थी उनके एम यहाँ आई बोलो यो एन यो पॉइंट यो पॉइंट थी और यो एन पॉइंट माने हुए हमले अब ये दो टाइप में टेंजेंट टेंजेंट ड्रा करा तो लाई डिटेल टाइप करना ये मानती को यो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम जो ए प्राइम बी प्राइम बने को तो इक्विवेलेंट माने को मतलब तो साझे लोग लगे मतलब माने को लोड कंडीशन देखा ले माने को बायो अब इस पर इसको M by A डायग्राम अजय मुझे वड़ा से ये वड़ा कुनी वड़ा ग्राफ में बनाएं बनाकर जो से जिज्ञा कंडीशन में मानेगे बनेगा इस तो वाला बन में तरह सामने इस तो होते हैं बने इसी अब यो जो इंसान यो एरिया यो एरिया बनेगा जो यो बॉटिकल आइट से M by E I को आइट वो डिस्टेंस इन डीएस है M N B में चेंज भी होगा ना मंदा नहीं होना चाहिए अब ये स्मॉल स्ट्रिप से मतलब D S लेगो थी ये D S में कोई इनिशियल लेंथ आप स्मॉल स्ट्रिप हो तो तेज़ को चाहिए तेज़ को चाहिए मुनि पट्टी को चाहिए बॉटिकल आइट का चाहिए M by E I चाहिए और ये ती एरिया में से ये D S डिस्टेंस में चाहिए ये चाहिए M by E I चाहिए ये यो M रा N बनेगो is obtained by simple geometric ascending figure बनेगो सा वो आया सम्मा इसी वीडियो फिगर सब ये बना हुआ है ना सर तो लास्ट को कॉर्ड साइन तो रैंडम बनाए को हाँ हाँ ऐतिहासिक बनाए दो क्या फर्क पड़ेगा ना रैंडम भी बनाए दो तो यो यो पॉइंट वाले को तो मैक्सिमम आइड देखा हुआ है बीस को में बाय सॉरी को बाय बाय सर बाय ओके थैंक यू अब इसमें हमें जो थिड्डी थिड्डा निकालना पड़ने चाहिए तो तो ये दिल्ली तो स्मॉल स्ट्रिप ला लीनियो बनी हमले बेंडिंग में बेंडिंग को सीज़ वासो मना चाहिए हमले ये कोई चीज़ नहीं है हमारा फ़ोन आया अज़र अज़र बनो ना कूबल होगा मुख क्लास में सुबह लेसी पसी करूँ ना अब इसमें यो M N माय को स्मॉल स्ट्रिप का लेंथ D S थी हो है ना अब इसमें हमले लोड लगाए लोड लगाए इसी क्यों जब बेंडिंग होना चाहिए ना ऐसेरी ऐसेरी हो जाएं यो इनिशियल बी माने को जाएं यो M प्राइम N प्राइम थी हो M बनने को निकला बेंडिंग मोमेंट लगाने से तो शैगिंग होना नहीं ऐसे ही शैगिंग वो तो M रे N को एंगल अतिया रहता तो फिगर में रहता D थीटा कहाँ थी एंगल बीस को एंगल है M रे N को टेंजेंट ड्रॉ करके बीस को एंगल जाए D थीटा ऐसे ही हमले यो जाए यदि जाए लोड लगाए चुके चुके हुआ और यो न्यूट्रल एक्सिस वो N ए अब ओरिजिन देखिए को जाए ये लाय
यो आफ्टर बेंडिंग हो यो बिफोर बेंडिंग हो अब इसमें हमें अब हमें न्यूट्रल एक्सिश में तो ठा इनिशियल लेंथ एम प्राइम एन प्राइम र एम एन अथवा यो यो आर्क लेंथ यो इनिशियल लेंथ डीएस थी यो यो डीएस थी नहीं सब के होता बराबर होने एम एन चाहे केसंग न्यूट्रल एक्सिश को लेंथ बिफोर बेंडिंग रफ्टर बेंडिंग लगभग इक्वल नहीं मैं हमें तेल के एम एन भू रम प्राइम एन प्राइम भू रहा डीएस भू इक्वल हो हमें इस मेटेरियल हमें पढ़ी सकता कुछ हो अब इस हम के भाजा फ्रम फिगर फर स्मल एंगल डी थीटा को लाइन निकाल अब डी थीटा भाया के होना तो आर डी थीटा हो एम एन के आर डी थीटा हो डी थीटा के एम एन बाई आर लेख् पाइन नहीं हई आर यो यो आर्क लेंथ बने आर डी थीटा हो भू खोजे एम एन बने आर डी थीटा हो डी थीटा सीधे मैं एम एन बाई आर करें अब यह एम एन के बराबर छीधे डीएस बाई आर लेखनी हो एम प्राइम रन प्राइम एवटे हो यो डीएस भी एवटे हो एम एन के बराबर हो एम प्राइम एन प्राइम संग बराबर हो तो अर्थ के होता है स्मल स्टेप को लेंथ हो इसलिए डी थीटा इक्व टू डीएस बाई आर हो यहांसम नबुझे के सो ल डीएस के आर डी थीटा संग बराबर होने पर हमें के बुझ् पर्यटन तो स्मल स्टेप को जो लेंथ हमें कंसिडर कराया थे स्मल स्टेप को इनिशियल लेंथ डीएस तो आर डी थीटा संग बराबर होने कुछ हम प्रूफ गये अब हम यहाँ अथ आर एक कस्तु डीएस बाई डी थीटा लिखा भी कुरो एवट हो फ्रम फ्लेक्जरल फर्मुला हाई फ्लेक्जरल फर्मुला एम बाई आई ई बाई आर सीमा बाई वाई हो तर हमें चाहे आर रईस रिनेसन डिटर्माइन करना चाहिए एम बाई आई कस टू ई बाई आर आर भो कि डीएस बाई डी थीटा रही है डीएस बाई डी थीटा पुट कर सकता इसो अब के होने वो तो भाई डी थीटा क्योंकि हमें ठीटा चाहिए हाई चेंज इन स्लोप जो दुईटा टेन्जेन स्मल स्ट्रीप को एम रन भर मने थे हमें दुईटा टेन्जेन ए री को थीटा ए बी निना चाहिए स्मल स्ट्रीप ने होल फिगर को रिप्रेजेंटेशन कर इंट्रिगेशन कर डी थीटा क्या आई डी थीटा माथि जान ईआई तल आने वो एम बाई ईआई इंटू डीएस होने वो इसी एम बाई ईआई इंटू डीएस हो अब इस इंट्रिगेशन कर इंट्रिगेशन कर भादा यो डी थीटा चेंज इन एंगल बिट्विन स्मल सेगमेंट एम रन संग एम रन पॉइंट बीच को टेन्जेन ड्रे बीच को एंगल डी थीटा बने गए एम बाई ईआई इंटू डीएस थी तेरह फिगर में अगर तो भाई रेन्डमली ड्र करने के करने भाई थे तो हाइट चाहे एम बाई ईआई वो लेंथ डीएस शब्द तो एरिया होनी एम रन बीच को एम बाई ईआई डाएम को एरिया हो तो भर्टिकल हाइट चाहे एम बाई ईआई लेंथ डीएस लगभग रेक्टैंगुलर छोड़ने मैं हमें स्मल स्टेप तो एकदम सान हो रेक्टैंगुलर टाइप के होता है इसो तो एरिया रेक्टैंगल जस्ते होने वो अब इस इंट्रिगेशन करने हो ये यही फिगर में एम रन को लेंथ डीएस लगभग स्मल स्टेप होने रेक्टैंगल हो रेक्टैंगल को हाइट कैसे था एम बाई ईआई लेंथ डीएस जीव एरिया संग हो अब होल फिगर कैं हो भादा नाउ चेंज इन एंगल बिट्विन टी एंड टीबी इज अब्टेन बाई इंट्रिगेटिंग थीटा ए विथ लिमिट ए टू बी थीटा एबी के इस इंट्रिगेशन कर दूँ भाई ए टू बी एम बाई ईआई इंटू डीएस डीएस तो लेंथ भो यो एम बाई ईआई हाइट भो बेन्डिंग मोमेंट बाई ईआई एम बाई ई अब हमें बेन्डिंग मोमेंट डायग्राम भैन अब हमें एम बाई ईआई डायग्राम भाई तो चेंज भैस नाम अब भन्न खोजे मोमेंट को जो डायग्राम से ईआई डिवाइड करने बितिक एम बाई ईआई डायग्राम भाई पीछे के बोलता भादा एम बाई ईआई डायग्राम को हाइट जो हाइट भैया इंटू लेंथ करने बितिक भादा तेज रिप्रेजेंट कर भादा तेज को एरिया रिप्रेजेंट कर इसलिए चेंज इन स्लोप भादा यह स्मल स्ट्रिप को भो एम रन को भो तर होल फिगर को एबी को हेने दुईटा टेन्जे बीच को एंगल हो चेंज इन स्लोप हो तो चेंज इन स्लोप बने के भादा तई चाह टेन्जे बीच को एम बाई ईआई डायम को एरियास बराबर होते इस हमें फर्स्ट थ्योरम अफ मोमेंट एरिया मेथड भाई ठीक है नबुझे के लोदम इस हमें प्रूव कर सकता भो ठीक है प्रूफ कर नहीं सोच हाई तेरह विस्तार कर फाइनली भादा थीटाइबी भैया 
the product of m by ei into ds represents area of m by ei diagram corresponding to the differential element ds therefore the integ integral of above equation represents the area of m by ei diagram between a and b so the a by a actually i am le theta ab bhaneko esari chai lekhna sakchau yo chai theorem 1 ko aba esko theorem 2 ko lagi hai figure ta yahi ho figure yahi cha agi hamle t theta ko bare ma study garyau yaha tisi ja tyo dui ta tangent bich ko angle t theta thiyo bhane tyo bhaneko change in slope thiyo bhanchi aba yo d delta ko bare ma herna khojda chha bhaneko vertical ordinate ko bare ma hai भर्टिकल अर्डिनेट को बारे में दुटा ट्रेन दुटा लाइन बीच को यहाँ ठाक देखा नमिले ये देखा अब इसको हर फ्रम फिगर हेरा तो फ्रम फिगर टेन थीटा ए यो टेन थीटा ए लगभग थीटा ए नहीं हो यो ए बी एबीसी ट्रैंगल में हे तो एबीसी ट्रैंगल में हेरा तो थीटा ए बने टेन थीटा पी बाई बी टोटल लेंथ एल छिशियल लेंथ अफ बीम चाहिए एल होने डीबी बाई डीबी बाई एल हो थीटा ए बने बुझ बुझे अर्क एम अंगल हे तो टाइप को ट्रैंगल जो ट्रेन ड्र कर एम रन में डी ठीटा री डेल्टा को हाइट को हे ना लगभग के ट्रैंगल जस्त इनिशियल लेंथ एस प्राइम नहीं एस प्राइम प्लस डी एस डी एस एकदम सान डी थीटा के टेन डी थीटा पी बाई बी नहीं होने डी डेल्टा बाई एस प्राइम होने को बी पॉइंटमें ड्र कर पे डी डेल्टा चाहिए हमें भर्टिकल अर्डिनेट तैं मेजर कर खोज भर्टिकल अर्डिनेट में बी कर खोज ठीक है क्या बुझे स्मल स्टिप को बारे में बुझे डी थीटा को डी डेल्टा बाई एस प्राइम हो ठीक है यहाँसम कई कन्फ्यूजन चाहिए सोदर अब इस हम जो तेज डी डेल्टा होने कति हो तो भाई एस प्राइम इंटू डी थीटा भो तेसो इंट्रिगेटिंग कर डी थीटा बने मत नि हमें यहाँ एम बाई ई इंटू डी एस भाई ख्याल कर हाई एम बाई इंटू ई इंटू डी एस को एरिया अफ एम बाई ई डायग्राम हो यह हाइट हो एम बाई ई को हाइट हो यह डी एस को लेंथ हो यो एम बाई ई इंटू डी एस एरिया हो डी एस डी थीटा सब बराबर आज मत हेरा अभी इंटू एस प्राइम छ इंट्रिगेटिंग कर इंट्रिगेटिंग कर डी थीटा ये कह दे कहसम हो देखि बीसम जान डी डेल्टा ए टू बी भो अभी ए टू बी एस प्राइम इंटू डी थीटा भो हई यहांसम ठीक है है डी थीटा इंटू इसी आगे अब यह ए टू बी के डीबी हो डीबी के भर्टिकल नेट पॉइंट बी हो अब यह एस प्राइम एस प्राइम छ अभी यह डी थीटा भाई कैसे होता एम बाई ई आई इंटू डी एस एम बाई ई आई इंटू डी एस एम बाई इंटू डी एम बाई ई आई इंटू डी एस एरिया अफ एम बाई ई आई डायग्राम हो एस प्राइम डिस्टेंस होने कस को लगी डिस्टेंस स्मल स्टिप को लगी हम लिने असो डेल्टा बी के भाजा एम बाई ई आई डायग्राम को मुमेंट कह बस लिने भाई बी में बसर लिने अभी हमें स्मल स्टिप को लिखा छूँ यहाँ इंट्रिगेटिंग कर देखि बी होनी ए बाटे लिखे जस्त हो हम के भाजा डीबी एरिया अफ एम बाई ई आई डायग्राम इंटू एस प्राइम इस भर्टिकल अर्डिनेट एट पॉइंट बी सब के बराबर होने जैसे हो लुझे के ठीक यहाँ हम दुटा प्रूफ कर खोजे के डीबी को भर्टिकल अर्डिनेट हो तो एम बाई ई आई डायग्राम को मुमेंट बी में बसर लिखो टेन्जे कह तैंसम को एरिया को अभी थीटा थीटा एबी चेंज इन स्लोप बिट्विन टू पॉइंट्स भूटा टेन्जे बीच को एंगल नहीं के चेंज इन स्लोपस बराबर होसले मुमेंट अफ मेरिया मेथड डे डाइरेक्टली स्लोप रिफ्लेक्शन दीदन स्लोप रिफ्लेक्शन नदी कंडीशन में हमें के करना पर्ने पैला चाहिए भर्टिकल अर्डिनेट निकालना पर्यो भर्टिकल अर्डिनेट निकालना पर्यो चेंज इन स्लोप निकालना पर्यो तैंट अरु थप आइडिया लगाकर करना पड़ने जस्तु मैं थीटा ए डिटर्माइन कर पर्ने थी थीटा ए निल पर्ने थी मैं पैला के निल्चु तो भाई ये डीबी निल्चु डीबी निल्चु 
डीबी आई सके ए बी सी भाई ट्रैंगल अगर हम जो हे यहाँ टेन थीटा थे नहीं तो टेन थीटा ए कर डीबी बाई लेंथ भाई डीबी हम निल्च क्या निल्च सेकेंड थ्रो बार डीबी निल्च डीबी बाई बाई लेंथ करने बितिक एंगल एट पॉइंट ए आई एल स्लोप एट पॉइंट ए आँच यदि मैं थीटा बी चाहिए थे कर डीए निल्च डीए बने तो बी देखि ए सम को एरिया को मोमेंट ए में लिने हो डीए आँच डीए रो बेस लेंथ लेंथ था यहाँ थीटा बी आँच जैसे कुछ अर्क पॉइंट को निलने हो अनुसार मैं चाहिए सब कुछ कंसेप लगा ट्रिग्नोमेट्री बार यूज कर एंसर निल पड़ने मेन कुरो बने यहाँ थेब्रम वन ने चेंजिंग स्लोप दिखा थेब्रम टू ने भर्टिकल अर्डिनेट दिख भाई कुछ ठा पाने पे ठीक है कुरो यहांसम बुझे ठीक अब यह टिपम तो अभी मैं टिपम ये एरिया चाहिए एरिया आप रेक्टैंगल रिजी तो भन्न पर्च पड़ेन होना रेक्टैंगल को एरिया सीजी तो कर सकते बी इंटू एच बी बाई टू ट्रैंगल को हाफ बेस इंटू हाइट अभी वन थर्ड फ्रम बेस भाई ठा तर पैराबोला को टिप हाई चाहिए पैराबोला को टिप पैराबोला वाई इक्व टू के एक्स स्क्वायर टाइप को वाई इक्व टू के एक्स स्क्वायर यूडीएल ने दिने हाई ये ठा एरिया बी एस वाई थ्री हो अभी सीजी चाहिए एक्स वन को बेस बीवाई बी फोर होता है भटेक्स कति होना तो कति होने भटेक्स बी माइनस बीवाई फोर क्या होता है थ्री बीवाई फोर ठीक है इसी सैकिंग भाषा तर इस जो सीम्पली सपरेट बीम थी पूरे विथ यूडीएल लोड पूरे यो खाल पाराबोलिक बन है यो खाल पाराबोलिक तो बंदेन यो खाल पाराबोलिक लेंथ एल छ हाइट एल छ एरिया चाहिए टू बाई थ्री बी इंटू एच हो सीमेट्रिकल हो सब टिप हाई चाहिए न्यूमेरिकल कर फर्मा चाहिए भो भाईसम लो खाल फिगर बनाओ फिगर बना यो ये तो रेक्टैंगल बनाओ अभी ये तो कर ड्र कर क्या दुईटा एरिया से मथिलो टाइप आयो नहीं कति हो तलपटी टाइप को कर आए कति होने मैं दुईटा तरीका लेख दे तो सारा तल न्यूमेरिकल एप्लाई कर फिगर सारा हाई चाहिए एकदम एन को जो स्क्वायर क्यूब जैसे पावर टू छोटे मत हेर न जो टू थी यहाँ के भैल्यू के सटे छोड़ दू है जैसे यहाँ हेर न जैसे पावर टू थी जैसे कर कसो टाइप ए वन टाइप को ए टू टाइप को है ए वन टाइप को यो कर के मत हम नंबर को हाई इसका हे तो पावर टू थी क्या हो एरिया टू बी एच बी एच बाई थ्री आने पे ए वन में हेर नी लाइन बी एच बाई टू प्लस वन बी एच बाई थ्री आयो ठीक है पूरा बुझे है एक्स वन लेर हाई तो एक्स वन आँच आ टू थाउज टू प्लस वन ये भटेक्स हो टू प्लस वन थ्री बाई फोर बी ये टू बी बाई थ्री हो ये बी बाई फोर आई हाल हो मथि को पढ़ी राखना पड़ेन कि पढ़ा खेल मथि को इसी यहाँ इसी थी नहीं काम लग् भोजे कि हमें यहाँ के गये यपटी तलपटी ये एरिया मात्र होने छाइन हमें ये एरिया को निल्न पड़ने हो कहीं स्क्वायर थी इसी टाइप को रो ये हाइचिंग तलपटी को पार्ट को यो भन भो ये वन हो मथिपटी को बांग एटू को एटू को टाइप को निल्न सकता
यदि स्क्वायर थियो नि के हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ यसरी लेख्न खोजेको मात्र हो जस्ट यसको एक्जामपल मात्र स्क्वायर को लागि चाहिँ यो मैले अहिले यो माथि गएसरी आथे त्यसरी गरिदिएको मात्र हो यो गर राख्न पर्दैन कुरा बुझियो मेन कुरा यो समझिदा हुन्छ के यो यो समझियो सबैलाई पुग्छ हुन्छ ठीक छ हैन कति बज्यो 11 बजेर 5 मिनेट ल एउटा Find the slope at point B and C and vertical deflection at three end of given figure one goes up. Just the halgo figures. Cantilever beam, sir. Cantilever beam, sir. On A the key B some goes in EI chain to EI, sir. B the key C some go EI chain EI matrix, length one one meter. UDL load sign. A the key C some mesa point load sign point ten kilo and C matcha. Oh, of is to Halgo figure my amly got the money you on the sum in upon the mule. Yeah, principle of supervision lagon upon it. Principle of supervision kino lagonita one. I'm the deflected shape elastic or where a garni one. Hey, just to say point load lady in a bin you and I am cost on the another point load in a bin you and I am cost on the. Linear. 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 And you deal with the other one. I am a girl. 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 I am a this is theory of supervision. Like on the to put your or case of one. I am saying is a load of condition. Mother is not a given the negative moment down, sir. Don't load the stolen happening. When she negative load line, you take case when you put a load case at the end, you die UDL, sir, or co point. Do it a case. Good up with you. Do it a case. Can you go near? Good up with you, Nina. Asher Bujio. Our solution elastic or cost on the other. Is it a deflection ounce? Okay. Sir, tinta load by tinta condition or not, sir. You will load. Type of load one. Full load. You will point load. You will tell me tinta only. Six hours. Now, here, here, B point or point load, what is it? Tinta only, not very. Do it a point load. Our condition only. Now, you point load. Do it a case. Point road layer and it's a dinibo, bending one carry or you deal or punish a dinibo, the tech is very well. Obviously, deflection on the Kinonia, here the Olivia Tarava, you yellow pointer, the yellow color, Olivia Tarava elastic or Kinonia, the fix of Doni, fix of the moment, certain moment answer, one yes, certain moment answer, one was the Kyonza, certain moment answer, one was the you moment like yours, a racist or certain racist or something. अलि टाढाबाट अलि टाढाबाट के भएछ यसरी बल्लस सैगिङ यो चाहिँ हगिङ सुरु भएको छ भन्छि यहाँ अब यो एट पोइन्ट एस यहाँ सर्टेन मोमेन्ट हुनु पर्छ अथवा के हो स्लोप जे रोटेशन हो त फ्रीली रोटेट हुन्छ त ए मा ए मा फ्रीली रोटेट हुन्छ कि हुँदैन फिक्स अपवर्ड मा हुँदैन हुँदैन भन्नु त स्लोप के हो त जेरो नभए हेर त ए पोइन्ट मा टेन्जेन्ट ड्र गरौ न यो ए सी लाइन भएको टेन्जेन्ट पनि हो ए पोइन्ट को लागि ए पोइन्ट लाई टेन्जेन्ट ड्र गरेको ए सी भन्छि यहाँ स्लोप नै हुँदैन यसरी बुझ्न सकिन्छ अब बी पॉइंट त यहाँ आइपुगे नि अब बी मा मैले के गर्छु टेंजेंट ड्र गरे यसरी अर्को लाइन तलसम्म होला त्यसले म छोड्दिए टेंजेंट ड्र गरे भने अब के हो त भन्दा स्लोप भन्या के हो स्लोप एट पॉइंट बी भनेको इनिशियल लाइन देखि टेंजेंट सँग एंगल यसरी मेजर गरि नि हुन्छ यो क्लकवाइज देखिन्छ यसरी मेजर गरि नि हुन्छ यो क्लकवाइज नै देखिन्छ यो दुईटै एंगल भनेको थीटा एट पॉइंट बी हो अब हामीले अर्को बुझ्नु पर्ने के छ स्लोप एट पॉइंट बी भनेको स्लोप एट पॉइंट सी भनेको सी मा टेंजेंट ड्र गरे मैले यो सी मा टेंजेंट ड्र गरेको छु भन्छि यो एंगल यसरी किन त सरी यो यो पुरै देखिनु पर्छ है यो एंगल हो सी मा टेंजेंट यसरी हो है यो सरी 
यो एंगल बने क्यों था थीटा सीओ यह समक हो सॉरी नहीं और थीटा सीओ अब और को करा क्यों बोलो नहीं यो यो जो नहीं यो टी ए पनी होगी यो टेंजेंट एट पॉइंट ए पनी होगी ओरिजिनल लाइन बनी है ए में टेंजेंट ड्रॉ करेगो नजी दो इटा टेंजेंट बीच को यो एंगल सान यो बने को चेंज इन स्लोप हो यो चेंज इन यो थीटा एसी होनी यो थीटा बीसी बनी होना सकते हो यो ए बी बनी हो आई यो यो बने को ए बी हो यो जाइन एसी हो नजी अब यहाँ देखिए यहाँ समझ क्यों था यो वर्टिकल डिफ्लेक्शन पनी हो रा संसाइन क्यों बनी होता हमरो थ्योरम अनुसार क्यों तो बना था इलास्टिक कॉर बने को यहाँ सा इलास्टिक कॉर देखी टेंजेंट यो टी ए को लाइन हो नहीं यो टी ए को लाइन समो को डिस्टेंस माइंग क्यों बनी होता वर्टिकल ऑर्डिनेट बनी हो अब यहाँ ने ये भन्ना खोजे क्यों तो बनी मतलब लग पंसिप दिया ले यदि हम लाइ कैंटीलीवर � पौषित ड्रॉवर है तो क्या सा? इग्राइ रहता है सर। अब आयो? आओ दे इसे। और क्या आयो? बस सर ए भी समझ देखा है सर। ए भी आया है ना? ए भी बनने जो निश्चित लाइन सा नहीं। अब त्यान लोड लगाऊँ सों। लोड लगाए से क्यों चलते इसरी? अली टाड़ा वाड़ा। इसरी डिफ्लेक्शन आऊँ सा क्या? डिफ्लेक्शन आ इलास्टिक थोड़े 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 बिस्तर बिस्तर एक और अल टाड़ा वाला बांगी नहीं हो मने को ए वाला ही स्टार्ट होता है मने जी ए में टेंजेंट रहा वाला को दून ए बी लाइन्स है नहीं तो मने को टेंजेंट एट पॉइंट ए बनी होगी यो पूरा बुझो भी तित्ती बना दला यो बुझो है सारे ता यो बुझो नहीं है ओ ए बी लाइन मने को आप ही टेंजेंट एट पॉइंट ए वो बनने कौन से बुझी सके वो नहीं अब अब माला यो बी पॉइंट से ही थी अन्य यो डिफ़ॉर्म बारे यह आई पूरे नहीं बी प्राइम में बी प्राइम आई पूरे तो लोग पटे आई पूरे नहीं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी आयो देखे गो देखे सर आयो आयो कौन क्लियर बुझा ही मैंने यह डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डिफ्लेक्शन में क्यों होता शुरू को पॉइंट देखी इलास्टिक और समो को वर्टिकल आइड बने कुछ हैं डिफ्लेक्शन हो यो क्यों आम्रो यो यो कॉर यो लाइन बने को आम्रो तो हैं इलास्टिक कॉर वो इलास्टिक हो इलास्टिक कॉर वो ठीक सा इलास्टिक कॉर ब्रो इनिशियल लाइन बीच को वर्टिकल आइड बने कुछ हैं डिफ्लेक्शन हो ठीक सा कुरा क्लियर वो अब हम मलाई बना तो तो ए बी लाइन बने क्यों तो टेंजेंट एट पॉइंट ए पनी होनी माथे लेके आते हैं ना मतलब टेंजेंट एट पॉइंट ए हो टेंजेंट देखी इलास्टिक और समो को आईड क्यों बना था ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट हो ऑर्डिनेट हो ऑर्डिनेट डी बी हो यू ऑर्डिनेट कॉल लेते हैं ज़्यादा बंदा ए देखी बी को एम बाई � तो क्यों बनने वाला लास्ट को यो टेंजेंट ए बी लाइन में एको टेंजेंट एट पॉइंट ए पर नहीं होगी ना आज़र आज़र वो टेंजेंट देखी इलास्टिक और सांगो बॉडी का लाइन होने क्यों था थ्योरम टू ले दिने चे बॉडी का लाइन डोगी है ना आज़र वो यो बॉडी का लाइन नेट डिफ्लेक्शन क्यों जाता है लिया � वर्टिकल ऑर्डिनेट रा डिफ्लेक्शन माने को ये उटाई हो मन्ने बुझने वाला है तेज़ तय माथी पट्टी को फिगर में आ रहा था यो स्लोप रा यो टीए हो थी वो माने टी सी रा टीए को बीच को जाएं चेंज इन स्लोप हो रहता पट्टी को थीटा सी हो बन्जी एंगल रा चेंज इन स्लोप जाएं ये उटाई होना कौशल केस में दावना इन क बुझियो बोलो ना बोलो तो फिर बंद होता है क्या इच्छा सर फिर बंद होता क्यों बंद होता है 
स्लोप हो क्योंकि इनिशियल लाइन देखिए इनिशियल लाइन सब पैरल छ इनिशियल लाइन देखि टेंजेंट सब एंगल बने स्लोप हो रो मथिपट के दुईटा टेंजेंट बीच को एंगल हो एंगल थीटा एसी रई जोमेट्री अनुसार ये थीटा सी बराबर हो मैं बराबर भाई जी बराबर जी यो कैंटिलिवर केस में मत हई यो कैंटिलिवर को केस में के डिफ्लेक्शन रर्टिकुलर नेट भी बराबर होटे देखि र स्लोप र चेंज इन स्लोप एवटे हो यहाँ हमें स्लोप निल्वने पॉइंट को चेंज इन स्लोप निल इक्वल होस में भाई कैंटिलिवर बुन को केस में बुझियो मिस्टेक भाई करेक्शन कर एंगल हो गए डायग्राम कस्ट बेनिम डायग्राम ड्र कर पे मैं फिगर चाहे बना छाइना केस वन में कसो यो खाल बीम थी यो बीम में यहाँ लोड टेन कैंटिलिवर केस में तो मैक्सिम लोड तो मैक्सिम बेडिंग तो फिक्स सपोर्ट में आँच नहीं है ए छि यहाँ बीच में बी हो सी हो बेडिंग डायग्राम ड्र कर इस ए में सी में जेरो हो में बी में कैं हो टेन इंटू टेन इंटू वन टेन हो टेन किलोमीटर मैं पहले बेडिंग डायग्राम मैं ड्र करें अभी टेन इंटू टू ट्वेंटी होता नेगेटिव होता मत प्लट करें मैं ये बीएमडी बुझे बुझे न पॉइंट पॉइंट रोड केस में ड्रगर हाई सब पॉइंट लोकेस में सीधे हमें रिएक्शन निल पड़े सीधे ए में बस सी में बस मोमेंट जेरो बी में बस टेन इंटू वन भो माइनस टेन भो अी ए में बस टेन इंटू टू भो माइनस ट्वेंटी भो अभी मैं बीएमडी मैं बनाए तिमी सुरू सुरू में मैं बीएमडी मैं कराने सीखा और तुम्हें एक्जाम में सीधे कराने सकते हो सीधे कर एमआई आई ना बीएमडी कर डी बाई आई कर सजी हो बुझे क्या ये बीएमडी बुझे ड्यू टू यूडीएल अब यह यूडीएल यो खाल बीम भैया अब यह लगाओ है कस्त हो भाजा हमें चाहे सी में क्या हो जेरो बी में क्या होना तो बी में क्या मोमेंट सी मैक्सिम हजर बी में क्या आक्सिम मैक्सिमम तो ये गुड फाइव सिक्स जो रिचिट सपोर्ट तीर मैक्सिमम ही होता है तो मोमेंट लिखा है मैक्सिम हो सीम्पली सपोर्टेड बीम होना बी में मैक्सिम हो सपोर्टमें 
होइन न हजुर भन्न थाले नि अब स्ट्रक्चर पढ्न आइसको तिमीहरु त्यै कुरा जान्दैन बेजत ल ए सीमा मोमेन्ट कति भो सीमा कति हुन्छ 0 बीमा कति 20 into 1 into 0 0 Testing one of the first sem co, second sem into 0 point uh, 10 10 aunu go a ma kati auncha 20 into 1 20 into 2 into 1 aunchi 40 auncha ke 40 aayo yo bana bmd esari kina ni bardai bardai ga cha ni haina yaha 0 cha yaha 10 aayo yaha 40 aayo abela ta curve le jodna paryo esto curve huncha ki kun curve huncha tha hola ni feri hai यदि स्टेलेन थियो कति हुन्छ बीचमा यो 40 यो 0 40 र 0 यदि जोड्ने हो यो कति आउनु पर्थ्यो 20 आउनु पर्थ्यो यो 20 भन्दा बढी चाहिँ कम छ 10 तल पर्यो भने चाहिँ कस्तो हुने हो कर्व यसरी हुने हो यहाँ यदि चाहिँ यो माथि उनलाई कर्व के हुन्छ यो चाहिँ यदि यो माथि हुन्थ्यो भने के हुन्छ कर्व भन्न त माथि हुन्छ भने यो चाहिँ यसरी हामीले यो दुईटा यो दुईटा पोइन्टले जोड्थ्यौ यो स्टेट लाइनले जोड है त्यो यो चाहिँ कति आउन पर्यो 0 प्लस 0 प्लस 40 बाइ 2 20 हुन्छ 20 भन्दा माथि चाहिँ तल छ तल छ भन्छि यो कर्व यसरी हुँदैन के यसरी हुँदैन यो यसरी हुने हो यो कन्सेप्ट त अब फेरि भन्न राख्न परेन यो के हो त यसरी यो बेंडिंग मोमेन्ट डायग्राम को पुरा बुझियो पुरा बुझियो नि बीएमडी ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ ल अब यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा जाऊ हामी एम बाइ ए गर एम बाइ ए भनेको जुन बीएमडी छ नि अब सी मा चाहिँ 1 छ सर सेकेन्ड केस बी फेरि के यार बीएमडी बनाउ न यो 0 छ यहाँ 10 आ यहाँ 40 आ अनि यसरी जोड यहाँ बीचमा यो माथि जान्न त यहाँ माथि 20 भन्दा माथि हुनु पर्छ नि त त्यो त सिम्पल केस भइहाल्यो नि यार अब इसमें यो BC में EI था, AB में 2 EI था, वैसे यो 10 लाय रहा था, B को जस्ट राइट में आउने होगा नहीं, EI था, B को जस्ट लेफ्ट में आउने होगा नहीं, 2 EI था, अब यो 10 लाय में 2 ले डिवाइड करा, एक चोटी 1 ले डिवाइड करा, AB BC परसन लाय बो, 2 ले डिवाइड करा, AB परसन लाय बो, जैसे 20 लाय में 2 ले डिवाइड करना पड़ेगा, � यसरी हेर त अब कति थियो यहाँ 20 थियो हैन 0 को त 0 भइहाल्यो अनि 10 थियो 10 बाइ 1 गरे 10 ए आइबो अनि 10 बाइ अब जस्ट बी को जस्ट लेफ्ट जाने हो त 2 छ नि डिवाइडेड 2 गर्न बी कै मात्र चेन्ज भइराख न त भन्छि जस्ट लेफ्ट जाने हो भने डिवाइडेड 2 गर्दा खेरि 5 ए आइबो अनि यता पट्टि के छ 10 ए नि छ 10 बाइ 20 बाइ 2 गरेको सरी यो कुरा बुझ्यो बुझेन होला त एम बाइ ए आइ डायम ड्रा गरेको B point was here to Lenny Valley Gonover. Hm. Bico just right my Yacha, Bico just left my two Yachan, the one is it? B may change in the work. They were the thing, Mr. Gregory, Mr. Gregory. You're with you with the summer seven dinner. Put up with you? Put up with you with no. Or good driver. It's about to go in one of the series. यता पट्टी 10 थियो 10 बाइ ए आइ गरे ओहो सरी यहाँ ए आइ छुटे छ है सबैमा ए अगाडि गयो छ
त्यो किलोन्डो लेखिराख्नु पर्दैन बनाउ है सबैले बनाउ यो m by a डायग्राम लेख कुरा बुझियो यहाँ सम्म नबुझियो के छ नि सोधा के छ सरी ए डायग्राम को एम बाइ ए डायग्राम को भन्दिनु न फेरि मोमेन्ट को जे जे भ्यालु छ त्यसलाई ईआई को भ्यालु ले भाग गरेको के डिवाइड गरेको सो एबी पोर्सन मा के थियो भन त एबी पोर्सन मा यहाँ यहाँ ए बी सी पोर्सन मा यहाँ कति थियो अरे हेर्दा त फिगर कपी मा सारेका छ कि छैन कपी मा सारेछ हस्छ छ नि हैन ए सी मा 0 छ 0 भइहाल्यो अब बी मा कति छ त हेर्दा बी मा 10 छ नि अब बी हामी चाहिँ के का छ भने सी देखि बी सम्म पुगेका छौ सी बी को जस्ट जस्ट लेफ्ट मा छौ भन्छ कति भो त भन्दा 10 बाइ ई आइ हुने भो तर जस्ट राइट मा जाउ त 10 बाइ ई आइ ई आइ कति छ भन्दा जस्ट जस्ट एकै जस्ट लेफ्ट मा बी को जस्ट लेफ्ट मा ई आइ कति छ कति छ ई आइ 1 जस्ट लेफ्ट मा 1 छ 2 छ 2 2 छ 10 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड 2 गरे कति हुन्छ 5 5 भो यो 5 आ यहाँ आइ पुग्यो लाइन हम जस्ट राइट मा आइ पुग्यो ए लेफ्ट मा आइ पुग्यो भन्छि अब ए मा हेर ए मा मोमेन्ट चाहिँ कति छ 20 थियो 20 ए कति छ ए को 2 आ 2 छ डिवाइडेड 2 गरे 10 भो 10 भो यहाँ टाइम यसरी गयो यहाँ आइ पुग्यो अनि यी तीनटा लाइन यसरी भन्दा यो पुरै फिगर यसरी भयो के बेंडिंग मोमेन्ट को जुन छ भ्यालु त्यसलाई चाहिँ ईआई ले डिवाइड गर्ने के पुरा बुझियो सर सुरुमा बी मा बस्ने अनि लेफ्ट मा जाने अनि राइट मा जाने को नेट का हो नेट का हो सर सर का अल्लाह वो क्लास शॉपिंग लंच अब इन इन डांडी मेरे कोई जाने सारे लोग तो काफी लेते हैं इसके लाये किरे अपना कंपटीशन का रेसिस्टा कि बुजुर्ग जी बुजुर्ग जी ना दे ये और क्या और क्या नेट ना खतरा क्वेश्चन गरे थिस रे खतरा क्वेश्चन त पास आले न पे गर्छ काइन खतरा क्वेश्चन सोधा थि अनि दे हो सर हराउनु भयो रे कि भयो लाइन भयो के एकरा हेलो हेलो हजुर ओरा ला राख्ने जस्तो तिम हजुर सर सुन्ने छ सर लाइन भयो के यही सोचि राख्नु सर हामी ल पुरा बुझियो बी को राइट मा चाहिँ ई आइ छ भ्यालु चाहिँ यस्तो हो के बेंडिंग मोमेन्ट डायग्राम तिमीले कस्तो नुन बुझियो हो बुझियो छ त्यो पहिले पो बुझाछ त अब 
यहाँनिर बरु नि त सबैले बुझ्छ नि जस्तो यो यहाँ हेर न यहाँ यो ए मा कति छ भ्यालु कति छ भने त ए को भ्यालु 20 बी मा कति छ स्क्रीन शेयर भएको छैन सर कपी मा हेर कपी मा हेर न ए मा कति छ 20 सर बी मा कति छ 10 10 छ भनेपछि अब यहाँ ए माथि फिगर मा हेर त अहिले स्क्रीन देखाएको छ फिगर को चाहिँ क्वेशन मा क्वेशन मा हेर न क्वेशन मा चाहिँ सी देखि बी सम्म चाहिँ ई आइ छ बी देखि ए सम्म टु ई आइ छ तिमीले सी को भ्यालु र ए को भ्यालु त सी को भ्यालु लाई ई ले डिवाइड गर्छौ ए को भ्यालु लाई टु ई आइ ले गर्छौ तर बी मा के छ त हेर त जस्ट राइट मा चाहिँ ई आइ छ जस्ट लेफ्ट मा चाहिँ टु ई आइ छ नि त भन्छि ई आइ ले डिवाइड गर्न पर्यो 10 नै हुन्छ अनि टु ई आइ ले डिवाइड गरेर कति हुन्छ भन त ए लेफ्ट राइट दुई तीन जस्ट नदिक छ नि दुईटैले डिवाइड गर्न पर्यो है सर एउटा भ्यालु अनि चेन्ज भएको छ भने त ई चेन्ज भएको छ भने त दुई तीनको भ्यालु लिन पर्यो बी मा कति त नि ल भन न त ल बी मा ठकेको ठक ठक ई छैन छैन जस्ट ए बी पोर्सन मान्ने हो भने टु ई छ बी सी पोर्सन मान्ने हो भने ई आइ छ त्यसरी भन्न पर्यो नि त हजुर सर पुरा बुझ्यो अब बुझ्यो सर त्यसैले यसरी चाहिँ बी एम बी चाहिँ बनाउने ल अब आजले यति गरौ क्याल्कुलेसन चाहिँ भोलि भोलि क्लास हो भोलि गरौ ला है यति कुरा चाहिँ अलिकति ख्याल गर अनि यो एरियाहरु छ नि एरियाहरु यो एरियाहरुको भ्यालु चाहिँ समझेर आउ है ठीक छ हजुर सर ल आजले यति नै गरौ थ्यांक यू थ्यांक यू सर ओके ल सर यो रेकर्डिङ चाहिँ उ गर्दिन होला है के गर्ने यो के भन्छ नि फाइलमा राख्दिनु होला त्यो डाउनलोड गर न अहिले गरेर अपलोड गर्छ नि त अनि ग्रुपमा ओके ल ओके थ्यांक यू ल बोरा हजुर आज को को राख्ने स्क्रिप्टमा वार्नर र बेरिस्टो छुटाउन आने के अरु जो राख्ने वार्नर र बेरिस्टो को सब दिन चाहिँ आने चाहिँ कति राख्ने हो र अरु भाइ एउटा टिम मात्र मात्र राख्ने हो के हो अर्को टिम मात्र राख्ने हैन देखो लेखो बेरिस्टो र साथै टाइड बनाउने टिम को टिम को चेन्ज गर्ने साल र विराट कोहली हेलो लेखो साल र मेरो अलरेडी छ को को भनिस रे मैले चाल अलरेडी छ मेरो हैन बेस्टो पनि अलरेडी छ अ हिजो बिकेलाई चेन्ज हानेर राहुल हाल्ने थिए आज अब राहुललाई चेन्ज हानेर बिके हालिन्छ अहिले एउटा मात्र चेन्ज हो तैले फ्यान्टसी बाटा गरी खानी हो दुईटा चेन्ज हान्ने हो म त भुवनेश्वर हाल्छु के अर्को भुवनेश्वरलाई हाल्ने हो उलाई निकाल्ने हो के राहुलडालाई निकाल्ने हो रेकर्डिङ छ जा भाग स्टप गर्न मिल्दैन हो अनि एटेन्डीले काम मिल्छ त नि मिल्दैन
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਲੀਪ ਨਾ ਹਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਇਰਾ ਖਾਲੀ ਬਾਨਾ ਲੀਪ